welcome back to our YouTube channel. So in this vlog, I will teach you some Google Slides, simple tricks and tips. So let's get started. So first is the Control D. So Control D po is shortcut po siya ng copy and paste. So pwede po kayo mag copy and paste mismo dun sa slide na ginagamit ko ninyo. So ang Control D po is pwede kayong mag copy and paste ng text videos and images and pwede din nyo po itong gamitin kung gusto nyo pong i-duplicate yung slide po so I will give you an example sa text just click the control D so na double na po siya na paste na po siya and sa images ayan so na double na po siya sa videos ayan yan po. And sa slide, kung gusto niyo po i-duplicate yung slide, dapat po naka-highlight po yung slide. Naka-yellow yan. So, as you can see, naka-yellow po siya. Naka-highlight. And I want to duplicate this slide. So, I will press Ctrl D. So, naging double na po yung aking Google Slides simple tricks and tips. So, number 2 is Ctrl Z. So, Ctrl Z po is best friend po natin to. Ito po is yung undo natin na tawag. So, for example, may na-delete po kayo or may na-erase ka yung hindi nyo sinasadya at hindi nyo po alam. Or may na-move kayo na icon, na images. May na-erase ka yung isang letter. Just press Ctrl Z, for example. Hindi ko alam na-delete pala yung aking food pyramid. So, nagtaka ako. And, I will click the Ctrl Z. Ayan, bumalik na siya. And, pangatlo naman po is cropping images. So, dito po is makakapag-crop po kayo without going to crop image icon. So, we need to double click. And, crop. Ayan. So, ayan na po siya. So, just double click and then crop po kung ano po yung gusto nyo tanggalin dun sa image na gusto nyo pong i-crop. Alright. So, next naman po is changing slide size. Dito po is pupunta tayo sa file page setup. Ayan. So, we always click custom kung gusto nyo pong mag-change po ng slide size. So, as you can see po, naka- custom po ako ng 6.9 to 4.9 inches po. So, kung satisfied po kayo sa size po ng inyong slide na gagamitin, just click apply. Ayan. So, next po is changing images shape. So, dito po pwede natin siyang low end kung anong gusto nyo images shape. Okay. For example, ayan. So, click. Then, punta kayo sa crop image. Mayroon kayo makikita ang shapes, arrows, callouts, equation. So, kung gusto niyo po siyang i-circle, yan. And, kung gusto niyo naman po siyang i-arrow, ayan. So, yan po. So, punta lang kayo sa crop image. Alright! So, next naman po is more font size styles ex using extensive fonts. So, dito naman po is gagamit tayo ng extensive fonts po para mapadami yung ating font size styles. So, as you can see po dito sa ating fonts na ginagamit sa Google Slides is konti lamang. So, kung gusto nyo pong dumami siya, mag-add-ons po kayo ng extensive fonts. So, paano mag-add-ons? Punta lang kayo sa add-ons. Get add-ons. Yan. Then, search ups. So, extensive fonts. Yan. As you can see, naka-install na po siya sa akin kasi po ilang beses ko na siya nagamit. So, let's cross this out. And, gamitin natin siya. Let's go to get to add-ons extensive fonts start yan as you can see po is may lumabas po sa ating right side 
ito po yung expenses font all fonts and alphabetical po siya so let's change the food pyramid yan so let's change this yan ayun na po ang kanyang font so akaya kanadaka ayun na po so ang kinaganda po niya is kapag nagamit niya na po yung font na yon mapupunta na po siya dito sa ating font style sa google slides so ayan and next naman po is moving images as one so dito pwede natin i-group yung images natin kung napakarami niyo pong images at gusto niyo po siyang i-group dahil ayaw niyo po na mumug-mug siya so let's group as one po siya so kung paano po ito dapat po naka hold po yung control ayan so ayan po ang lalabas then right click makikita niyo group ayan so naka group na siya para hindi siya gumalaw-galaw at hindi siya mawala may erase ayan so kung gusto niyo naman po i-ungroup same lamang just hold the control and ungroup ayan so naka-ungroup na po siya okay so next naman po is image without back Ground. So, ang kinagandahan po dito sa Google Slide is makakapag-upload po tayo ng mga images without background. So, kung paano po ito, punta kayo sa Insert, Image, Search Web. Always type Transparent. So, Transparent Plant. Ayan. So, ayan. Napakarami. Just click and sa pinaka bottom mayroong insert ayan po ayan mayroon na akong halaman plantita ayan so without without background po siya image without background di ba napakaganda po niya yeah. all right so next naman po is bitmoji in whole body so dito pwede natin siyang gamitin animated ayan so, punta lamang tayo sa ating Bitmoji extension. Okay. So, kung gusto niyo po mag-search or kung gusto niyo pong gumamit ng whole body Bitmoji, type niyo lang po yung the word na pause. Ayan. So, lalabas po yung napakaraming Bitmoji na whole body. Ayan. So, napaka-creative po ng Bitmoji at nagagamit po natin ito sa ating Google Slides. So, ayan. Ayan siya. Full body siya. So, ilitan natin. Alright. So, ayan na po ang ating Bitmoji in full body. Okay, guys. So, thank you for watching. If you think this video is really helpful, please hit the like button and if you have any questions just comment down below and we are happy to answer them so if you are new to our channel don't, don't forget to click subscribe button below and don't forget to hit the notification bell for more updates see ya